Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale, io sono Kirio e queste sono le uscite manga da gennaio 2021 in poi. Partiamo subito da J-Pop con un'opera che mi interessa moltissimo, ovvero Tokyo Revengers di Ken Wakui, una serie in corso di 19 volumi al costo di 6,50 euro per 192 pagine. Takemichi Anagaki è appena un giovane adulto, ma ha già raggiunto il picco più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e il suo capo, di 6 anni più giovane, lo tratta come un idiota. Per non parlare del fatto che suo malgrado è ancora vergine, un giorno, guardando il telegiornale, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda. In Atta Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole medie, l'unica fidanzata che lui abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. All'improvviso, Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di 12 anni prima, quando frequentava le scuole medie. Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l'opportunità per dare una nuova direzione alla propria vita e soprattutto per salvare la dolcinata. Tuttavia, per fare queste cose, egli dovrà compiere una missione all'apparenza perfino più folle che aver viaggiato nel tempo. Dovrà scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il canto. Vincitore del Kodansha Manga Award 2020 come miglior shonen manga. Sicuramente mi interessa tantissimo, penso che la storia sia davvero intrigante, i disegni mi hanno da subito colpito e quindi è una delle novità del 2021 che più attendo. E in più l'anno prossimo usciranno anche serie tv e live action dedicate a Tokyo Revengers. Poi uscirà un nuovo volume unico dell'autrice di The Dream of Cucos, ovvero A Lotus Flower in the Mud, di Tameko, volume unico, 178 pagine, per 6,90 euro. Dopo la morte dei genitori, tocca a Motoharu occuparsi del fratello minore Akio. Non potendo contare su nessuno, il giovane neo capofamiglia si ritrova a dover fare una scelta drammatica pur di sbarcare il lunario, vendere il proprio corpo. Akio, studente modello e destinato a un brillante futuro, spesso sorprende Motoharu durante gli incontri con i suoi clienti. Nonostante la sua immagine da bravo ragazzo, egli inizia a nutrire per il fratello maggiore una forma di amore proibito e sempre più ardente. Quale segreto insospettabile nasconde il fratellino perfetto? Dopo il successo di The Dream of Kukos, la stella nascente del boss love, Tameko, torna a scioccare con un bollente e imperdibile one shot. Questo devo un po' vedere appunto come saranno le tavole, sicuramente la copertina mi interessava e sembrava accattivante, molto molto artistica, però gli darò un'occhiata e poi vedremo se prenderlo oppure no. Un'altra opera che mi interessava dalla copertina, sin dall'annuncio lucchese, è My Broken Mariko di Waka Irako, volume unico, 192 pagine a 10 euro. Mariko e Tomoyo sono come sorelle sin dalla scuola media e hanno mantenuto il loro rapporto nel corso degli anni, nei quali Tomoyo ha supportato l'amica anche in circostanze molto difficili, come abusi, abbandono e depressione. Quando la sua amica muore inaspettatamente, Tomoyo è colpita da un accecante senso di impotenza e diventa determinata ad andare a fondo di questo mistero, iniziando a indagare su questa scomparsa. Alla ricerca del motivo per il quale Mariko si sarebbe all'apparenza tolta la vita. Un ultimo viaggio ai limiti di un'amicizia indissolubile, una dura e sorprendente storia di sorellanza e sentimenti. Di questo appunto, come dicevo anche quando ci sono stati gli annunci, sicuramente mi interessano molto i disegni che sembrano davvero fighi. La copertina mi ha attirato subito così come la storia, però ho paura che possa essere un po' troppo breve il volume unico per dipanare bene appunto questa storia complessa. Però vedremo appunto quando uscirà. Poi una novità di Osamu Tezuka, ovvero Triton volume 1 di Osamu Tezuka appunto, due volumi serie completa, 484 pagine a volume al costo di 15 euro. Questo l'ho già letto in inglese, ma ovviamente come sapete non mancherà comunque nella mia collezione anche l'edizione italiana, poi stupenda, della Osamushi Collection che sta facendo un lavoro anche e soprattutto a livello grafico, a livello visivo, davvero importante secondo me per rendere accattivanti anche ai giorni nostri queste icone del passato, facendo delle grafiche di copertina molto molto pop, molto catchy anche nell'accezione più positiva del termine. E questa è la storia di Triton, ultimo esponente di una famiglia di esseri marini sterminata dal dio Poseidone, il giovane Triton è in viaggio per gli oceani verso il grande destino che lo attende, un'avventura che cambierà destinazione un passo dopo l'altro, dalla ricerca di vendetta a quella della pace tra creature acquatiche ed esseri umani, un racconto al quale la definizione di manga per ragazzi va stretta e che percorre uno dei temi preferiti da Tezuka, l'ambientalismo, in un riuscito mix di azione, ritmo, conflitti fantastici e componenti 
componenti più profonde e adulte. Inedita in Italia, ma già celebre nel nostro paese grazie alla mitica serie animata, la saga di Triton è finalmente in arrivo nella sua versione originale, in due volumi da leggere tutti d'un fiato. Per Panini, Planet Manga uscirà Kaijin Reijo, Mostruose Bellezze, di Tetsuya Tashiro, 304 pagine al costo di 7,50 euro, dal disegnatore di Akame Gakil, un nuovo vincente violentissimo manga. Quando la mente non regge più la sofferenza, alcuni individui si trasformano nei terrificanti Kaijin, incontrollabili mostri assassini che possono essere sconfitti solo da propri simili, e da alcune ragazze in grado di combatterli alla pari, le mostruose bellezze note come Kaiji Reijo. Questo non mi interessa assolutamente, devo dire la verità, già Akame Gakil non mi dava minimamente motivo di interesse, quindi credo che anche per questo sarà la stessa cosa. Potrei dare invece un'occhiata a questa serie di cui mi hanno parlato bene diverse persone, ovvero Spice and Wolf, nella nuova Double Edition, che sarà completa in 8 volumi, di Keito Kome e Izuna Asekura, al costo di 12,90 euro a volume per 368 pagine, volumi ad alta foliazione con storie tratte da due albi originali per apprezzare al meglio le avventure del mercante Lorenz e della saggia e avvenente Dea Lupo Holo, che viaggia insieme a lui alla ricerca della terra d'origine abbandonata secoli prima. I disegni sono carini ma non sembrano di primo acchito quelli che preferirei sicuramente per i miei gusti personali, però appunto visto che tanti mi hanno detto di provarlo, probabilmente almeno il primo volume lo prenderò per darvi la mia opinione. E sempre a gennaio uscirà anche il sequel, ovviamente di questo vedremo se mi sarà piaciuta o no la serie originale, ovvero Parchment and Wolf di Idori e Isuna Asekura, 7,50 euro a volume per 184 pagine. Ecco a voi una nuova serie con protagonista Col, ormai cresciuto, e un'inaspettata compagna di viaggio, Miuri, figlia di Lawrence e Olo. I due viaggeranno insieme cercando di realizzare un cambiamento epocale per la propria gente, una fantastica epopea da non perdere. Per edizioni Star Comics uscirà Crimi Mami New Edition di Kazunori Ito e Yuko Kitagawa, 376 pagine al costo di 8,90 euro. Yumo Risawa è una bambina molto fortunata che grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un affascinante adolescente. Affiancata da due simpatici gattini alieni si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo, Crimi Mami. Vi suona familiare questa trama? Impossibile non conoscere l'incantevole Crimi, una delle più amate maghette del sollevante. Ora potrete ripercorrere le sue magiche avventure raccolte in un unico grande volume che presenta un'inedita cover e un mini poster all'interno una new edition stellare per rendere onore a un'intramontabile eroina che ha fatto sognare generazioni di ragazzine e ragazzini questo non credo mi interessi molto anche perché secondo me nel filone magiocco spesso la serie animata è meglio del manga e sicuramente a mio avviso anche in questo caso è così, credo che sia molto meglio l'anime. E poi ci sarà una sorta credo di remake chiamato Crimi Mami, la principessa capricciosa di Emi Mitsuko e Studio Pierrot al costo di 5,50 euro per 160 pagine. Prima della comparsa di Crimi Mami Megumi Ayase era la star indiscussa della parte non productions. Il successo della rivale però mette in discussione la leadership della bizzosa Megumi, gelosa della nuova arrivata e decisa più che mai a riprendersi il trono di Idol numero 1. Ci riuscirà? Un classico dell'universo manga e anime rivisto da un altro punto di vista. Non perdetevi il primo volume di questo divertentissimo spin-off di Crimi Mami, quindi sembra appunto effettivamente più un prequel. Poi vedremo Sunset Light di Maki Usami, 192 pagine a 5,50 euro. Chinami si è da poco trasferita nel palazzo dove abita la donna che suo padre vorrebbe prendere come seconda moglie. Inizialmente contraria a questa nuova unione, la ragazza decide di conoscere la futura matrigna, riservandosi però di esaminarla per bene prima di dare l'ok okay al padre. Le cose si complicano quando scopre che questa ha una figlia e di essere a sua volta oggetto di studio da parte di due cari amici della ragazza, il primo volume di una storia d'amore e di crescita che vi farà commuovere e divertire al tempo stesso. Questo potrebbe anche sembrare interessante, effettivamente perché di shoujo carini purtroppo non ce ne sono così tanti ultimamente e quindi magari potrei anche dargli un'occhiata. 
Un'opera che invece mi interessa molto per 001 Edizioni è Racconti Fantasmagorici della Montagna di Junji Ito, Akami Inokawa, Akito Yoshitomi e Daisuke Imai, 224 pagine a 18 euro. La montagna è un altro mondo, la montagna è misteriosa, in montagna abitano esseri diabolici. I racconti del più grande scrittore di storie di fantasmi giapponesi, Junpei Azumi, adattati dai maestri del manga, Junji Ito, Daisuke Imai, Mimika Ito e Akami Inokawa. C'è giungito, quindi io direi che lo prendo a prescindere, dato che come sapete adoro il maestro dell'oro giapponese. Per Dinit Manga uscirà La Lanterna di Nix, volume 1 di 6, di Kanta Kama, 192 pagine a 12,90 euro, opera insignita del Grand Prize del premio Tezuka nel 2020 e dell'Excellence Prize del Japan Media Arts Festival nel 2018. 1878, Nagasaki, la giovane Mio, orfana di entrambi i genitori, ha il dono della chiaroveggenza e un giorno bussa alla porta di una bottega piena di meraviglie che il proprietario, Mototoshi Koura, ha importato direttamente dall'Esposizione Universale di Parigi. Questo sembra interessante, ho già letto qualche opera dell'autrice, l'ho anche intervistata, quindi se volete vedere l'intervista a Kantakama la trovate qui sul canale, quindi sicuramente un'occhiata la do anche a questo. Come sicuramente darà un'occhiata anche a Voglio un amore da manga, un volume unico di Akane Torikai, 192 pagine a 18 euro, l'autrice di Saturn Return e moglie di Inio Asano, un volume molto molto bello Saturn Return che ho letto e che consiglio di fare anche a voi, soprattutto a quelli che amano le opere del marito appunto in Io Asano perché sono molto simili, secondo qualcuno, anzi lei è anche più abile, in una narrazione sotto forma di diario, Akane Torikai, autrice di Saturn Return, rivela le incomprensioni con il proprio partner, il rapporto con il figlio e i dilemmi della professione di mangaka. Madre separata, fumettista e donna nel Giappone di oggi, l'autrice si mette a nudo tra aspettative sociali e aspirazioni personali. E infine, per la collana Black Magic di Magic Press, uscirà la forma del tuo corpo di curvie, 220 pagine al costo di 9,90 euro, Dopo la seduttrice, la maestra delle entai cuvie, torna nella collana Black Magic con una nuova raccolta di piccanti storie brevi. Da studentesse emozionate per la loro prima volta con un uomo, a ragazze che non hanno paura di cedere alle proprie voglie anche in luoghi affollati. Come sapete non leggo granché entai, anzi non li leggo quasi per niente, magari poi prima o poi un'occhiata a qualcosa del genere gliela potrei anche dare, perché effettivamente alcune trame mi stuzzicano anche, però in realtà non è un genere che mi abbia mai preso più di tanto, quindi vedremo. E queste erano le uscite manga da gennaio 2021, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando le notifiche e condividete il video. Qui sotto nel box informazioni trovate tutte le info utili su come sostenere questo progetto, quindi facendo una piccola donazione, facendo i vostri acquisti su Amazon, passando dal mio link affiliazione che per voi non cambierà assolutamente nulla, mentre a me farà arrivare una piccolissima percentuale, e dove seguirmi sui vari social, in particolar modo Instagram e Twitch. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!